Bệnh nhân à, cấy răng à, 47 với chỉ 47 với kích thước cái chiều cao xuống hàm là 11.25 mm trước khi cấy và đây là cái hình ảnh cái implant sau khi cấy chúng ta có một cái trường hợp một bệnh nhân nữ 27 tuổi mất răng ở vị trí 47 và bây giờ kế hoạch sẽ cấy một cái implant và ở vị trí răng 47 chúng ta dùng cái cây chip file để tạo ra một cái vật có cuốn có đường kính 6.0 để tiếp cận vào cái vùng xương mà cái implant à, đang ở cái bước mà cố định cái vạt và cái niêm mạc má để tạo ra một cái chỗ trường rộng rãi cho cho việc cái implant có được cái bộc lộ được cái bề mặt của cái xương xuống hàm ra với cái kích thước chiều ngang chừng khoảng 8 mm Đấy, nên dùng cái mũi đầu tiên dùng cái mũi đầu tiên là mũi initial để tạo một cái điểm định vị oh. ở đây thì uh, sau cái cảm giác uh, sau khi có cái cảm giác tay khi mà khoan vào xương ở các cái lỗ khoan các cái mũi khoan nhỏ thì uh, đáng thấy là cái cảm giác khoan này nó, nó, nó cái lực cản nó rất là ít cho cái mặt độ xương đó. mặt độ xương của bọn này nó, nó rất là khá to là, uh, mặt độ xương nó không lớn để, để đảm bảo cho một cái khá to thôi một cái khá nữa một cái sức uh, độ ổn định sơ khỏi tốt thì chúng ta dừng lại mũi khoan chúng ta dừng lại mũi khoan uh, hai chấm đường kính hai ba chấm ba hai chấm tám chúng ta dừng lại một con hai chấm tám khá to thôi anh và 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 chúng ta sẽ dùng tiếp các cái mũi khoan xương ba chấm ba mũi nén nong và nén xương đường kính ba chấm ba và ba chấm tám để chúng ta đạt đến được một cái kích thước cái cái lỗ cấy cho cái implant đường kính ba chấm tám chiều dài 10 thì chúng ta nong và nén xương thế này thì cái chiều ngang chiều ngoài trong của cái cái vách xương nó cũng tách thêm ra được một phần và cũng như là cái mật độ xương ở quanh cái implant mật độ kính 3.8 nó sẽ tăng lên hơn so với cả cái mật độ xương mà chúng ta chỉ có khoan chúng ta đưa implant vào ở đây đang là cái động tác là đưa cái cây nong và nén xương vào để để nén xương khá to giúp anh khá thật to khá thật to thì anh mới tại của em há hơi hạn chế chúng ta đang dùng cây nong và nén xương đường kính 3.8 chúng ta sẽ dừng lại ở chiều cao là 10mm đây chúng ta sẽ dùng ít men của CCV Made in Korea kích thước 3810 tục đưa cái implant vào bằng cây vặn cây vặn à, tay để kiểm soát cái cảm giác tay em kiểm soát cái, cái độ ổn định độ ổn sơ khởi của implant khá à, thật to luôn tốt đó. dùng cái khám châm để chúng ta kiểm tra cái chiều cao của cái 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 xương ở quanh miệng cái plan ở đây là chúng ta thấy và phản ánh vào cảm giác tay là cái chiều cao của cái cái, cái xương xương xuống hàm đã nằm ở đây cũng như là cái, cái chiều ngang xương vỏ phía lưỡi đường được chừng này được chừng này mm chiều ngang xương vỏ phía má được chừng được chiều sâu là chừng này chúng ta yên tâm về chiều ngang của implant chiều cao của implant ở trên xương 
và tiếp tục thì chúng ta dùng vặn cái nắp và healing cover cover screw vào để che kín cái miệng cái implant đi để mô mềm nó không không chui vào trong suốt thời gian mà tích hợp xương và bây giờ chúng ta giải phóng cái vạt giải phóng cái vạt mà vừa cố định vào niêm mạc má chúng ta đưa trả lại cái và đẩy vào cái implant để chúng ta nhanh chóng tạo rút ngắn quá trình lành thương và như vậy thì với cái phương pháp mà lập vạt chia file này thì chúng ta có một cái giai đoạn là hậu phẫu êm ái nhất à, và nhanh chóng mình liền với thương nhất so với cả các cái phương pháp mà lập vạt mở rộng rãi à, cổ điển và bây giờ chúng ta dùng chỉ tử tiêu chúng ta đóng khâu đóng các cái vạt này lại với nhau và bây giờ này chúng ta đóng cái và trả lại cái vùng xương sống hàm và rồi bốc lộ ra để để tiếp cận với xương cái plan thấy là chúng ta vừa vừa hoàn thiện một cái phẫu thuật mà can thiệp tối thiểu trên mông mềm tức là dùng mạ vạt để lại cái cuống ở phía má vùng mạ niêm mạc má này và tiếp cận với xương hàm để cái plan và sau đấy chúng ta trả lại cái vạt này chúng ta đóng ba hoặc bốn góc cái vạt nó trở về một cái tình trạng như là ở cái vị trí như là trước lúc mở vạt thôi và như vậy thì chúng ta có một cái giai đoạn hậu phẫu rất là nhẹ nhàng ở trên cái mô mềm a to rất là xa luôn trong này và như chúng ta thấy thì cái à, cái niêm mạc lợn hầu như là không có cái tổn thương nào lớn như là cái sống hàm để trả lại cái vị trí cũ cần phối hợp với bên thuốc tập trung chân mà giảm ca cho bệnh nhân nhẹ nhàng trong một ngày sau 